ప్రపంచాన్ని మనకిస్తున్న న్యూ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ న్యూ కరోనా వైరస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కరోనా ఒక లాటిన్ వర్డ్ అంటే తెలుగులో కిరీటం అని అర్థం గాలి ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరి వ్యాపిస్తుంది ఇది మనకు పాత చుట్టమే ఎందుకంటే మనకు వచ్చే జరుగులో పదిటి ముప్పై శాతం ఈ కరోనానే కాస్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ కరోనా మనకు కొత్త కాదు ఆల్రెడీ మనం ఒకప్పుడు ఎదుర్కొన్నాం కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన కరోనాతో పోలిస్తే అప్పటి కరోనాకి వ్యాప్తి చెందే శక్తి తక్కువ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మొదటిసారిగా మనిషికి సోకింది అవి టూ ట్వంటీ నైన్ ఈ అండ్ ఓసి ఫార్టీ త్రీ అవే మాడిఫై అయ్యి రెండు వేల మూడులో సార్స్ అండ్ రెండు వేల పన్నెండులో మెర్స్ ఈ రెండిట్లో సార్స్ ఇండియా వచ్చింది కానీ ఇవి డెత్ కాస్ అవ్వలేదు మార్స్ ఇండియాకి రాలేదు అప్పట్లో ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది వేల కేసులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నమోదయ్యాయి ప్రస్తుత న్యూ కరోనా వైరస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వేగంగా వ్యాప్తి చెందిన సార్స్ కంటే ప్రమాదం కాదని వైద్యులు అంటున్నారు మనిషి శరీరంలో ఎంటర్ అయిన రెండు వారాలకి తర్వాత ఫస్ట్ ఫీవర్ కఫ్ ఒళ్ళు నొప్పులు తలనొప్పే గొద్దె నొప్పితో చెస్ట్ డిస్కంఫర్ట్ బ్రీత్లెస్నెస్ తీవ్ర న్యూమోనియాకు దారి తీసి ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంది ఇంతకుముందు వచ్చిన సార్స్ అండ్ మెర్స్ ని సింటమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ యాంటీబయోటిక్స్ ఫ్లూయిడ్స్ ఈ రెండు ట్రీట్మెంట్ ద్వారా చాలా వరకు ప్రివెంట్ చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్ కౌకి యాంటీ వైరల్ మెడికేషన్ లేదు హోమియోపతి యునానీ చికిత్సతో కరోనా వ్యాప్తి నిరోధించేందుకు ఆర్సనిక్ ఆల్బ్యూమిన్ థర్టీని ఆయుష్ తీసుకువచ్చింది కానీ సిపిఐ అండ్ సోషల్ మీడియాలో నిటిజన్లు వ్యతిరేకించారు ఇటు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్కి వస్తే ఈ వైరస్కు వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తున్నట్లు అమెరికాలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ హెల్త్ అధికారి యాండోని అన్నారు చైనా జపాన్ యుఎస్ఏ వియత్నాం మలేషియా సింగపూర్ సౌత్ కొరియా థాయిలాండ్ ఫ్రాన్స్ ఆస్ట్రేలియా దేశాలు పాకుతూ భారత్కి స్ప్రెడ్ అయ్యింది కేరళ రాష్ట్రంలో త్రిశూర్ జిల్లాలో జనవరి ముప్పై గురువారం తొలి పాజిటివ్ కేసు నమోదైంది అండ్ ఈ వైరస్ కారణంగా భారత్లో తొలి డెత్ కేసు నమోదయ్యింది మొత్తం ఇరవై దేశాలకు వైరస్ వ్యాపించినట్లు ఫిబ్రవరి ఒకటిని గుర్తించి దేశవ్యాప్తంగా అలర్ట్ ప్రకటించారు అసలు ఈ వైరస్ ఎలా మనసుకు వ్యాపించింది అనే దానికి ఆరోపణలు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి చైనాలో ముందుగా నమోదైన కేసుల్లో కామన్ పాయింట్ చైనాలో వుహాన్ సిటీలో లైవ్ యానిమల్స్ సీ ఫుడ్ అమ్మే ఒక మార్కెట్ వారందరూ ఆ మార్కెట్కి చెందినవారే వుహాన్లో ఇద్దరు మృతి చెందగా వారి శాంపిల్స్ని లండన్లో పరిశోధించక కరోనా వైరస్ అని తేలింది క్రైట్ కోబ్రా రెండు విషపూరిత సర్పాలు వీటిని తినడం వలన కానీ అవి కరవడం వలన కానీ వ్యాప్తి చెంది ఉండవచ్చు ఇజ్రాయెల్కి చెందిన మైక్రోబయాలజిస్ట్ మాజీ సైనిక నిఘా అధికారి డానియల్ సోహం ప్రయోగశాలలో ఉండాల్సిన వైరస్ పొరపాటును బయటికి ప్రపంచానికి వచ్చిందా అంటే అవును అని సమాధానమిచ్చారు ప్రతి ఎయిర్పోర్ట్లో చైనా నుండి వచ్చేవారిని థర్మల్ స్కాన్స్ ద్వారా చెక్ చేసి డౌట్గా ఉన్నవారిని కరోనా అటాక్ అయిందా లేదా అని పరిశీలిస్తున్నారు చైనాలో ప్రజా రవాణా నిలిపివేసింది చైనా ప్రభుత్వం ఫ్యాంగ్యాంగ్లో కరోనా బాధితుల కోసం వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రి అందుబాటులోకి వచ్చింది కేవలం నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనే ఐదు వందల మంది పైగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఇతర పనివారు అవిశ్రాంతంగా శ్రమించి దీనిని నిర్మించారు ఇక చైనా విషయానికి వస్తే చైనాలో కరోనా వైరస్ మృతుల సంఖ్య రెండు వందల పదమూడుకి చేరింది తొమ్మిది వేల ఆరు వందల తొంభై రెండు మందికి వైరస్ సోకినట్టు చైనా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది హాంకాంగ్ వర్సిటీ పరిశోధకుల అభిప్రాయాలు పరిశీలన నివేదిక ప్రకారం డెబ్బై ఐదు వేల మంది పైగా ఈ వైరస్ బారిన పడినట్టు తెలుస్తుంది ఇక చైనాలో ఉన్న భారతీయులు ఎలా ఉన్నారు అనే సంగతికి వస్తే మూడు వందల యాభై మంది భారతీయులు ఫిబ్రవరి ఒకటి శనివారం నాడు ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో ఢిల్లీకి తరలించారు ఏపీ ప్రభుత్వం వైరస్ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు మోడల్ సెంటర్స్ స్టార్ట్ చేసింది కరోనా బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చేతులను సోప్తో వాష్ చేసుకోవాలి ముక్కుకి నోటికి మాస్క్ ధరించాలి మన చేతితో ముక్కుని నోటిని రుద్దకూడదు జంతువులకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి ఇప్పటి వరకు ఆరు కరోనా వైరస్లను కనుగొన్నారు ఇప్పుడు రూపాంతరం చెంది వచ్చిన ఏడో రకం న్యూ కరోనా వైరస్